Hoje eu vim aqui trazer uma super aula para vocês, tá? E apresentar um material incrível que vai ajudar principalmente as pessoas que estão iniciando na, na área de quilt e, e de patchwork. É essa régua, deixa eu só mostrar aqui para vocês em cima do pano, ó. É uma régua que auxilia o treinamento do quilt livre, tá? Uh, algumas chamam caminho de bêbado, outros chamam, cam chamam caminho sem fim, uh, mas ela é uma régua que eu chamo de quilt livre, justamente pelo traço orgânico, e que faz com que a gente memorize a, a imagem e também uh, ajude na memória tátil, que quando a gente faz o movimento, isso é um auxílio incrível uh, para a memória. Porque no momento que a gente está fazendo, vai, vai, faz com repetições, a, aquilo se torna muito fácil para a gente. Isso em todas as áreas né, uh, profissionais. E não é diferente no quilt. O treinamento é super importante, principalmente porque ele ajuda a memorizar. Gurias, eu também quero apresentar para vocês as canetas. Essas canetas, elas apagam com calor. Tá? Essas canetas também tem disponível lá no site da iCraft, que eu vou deixar o link do site aí uh, na descrição do vídeo. A régua de quilt livre, tá? que é essa aqui, e as canetas, todo, to, tudo vocês encontram lá no site da editora iCraft. Uh, e também em breve vai estar disponível no nosso site, lisicostatelier.com.br. As canetas, eu vou fazer uma demonstração aqui depois para vocês... Elas apagam tanto com ferro, elas são conhecidas como canetas que apagam com ferro. E é uma ferramenta incrível, tá? Eu normalmente utilizo as cores mais claras para tecidos escuros e as cores mais escuras para tecidos claros, tá? Uh, elas vêm também com uma pontinha cinza que é emborrachada. Isso aqui, gente, serve para apagar pequenos detalhes, pois com a fricção ela, ela, ela produz o calor e consequentemente apaga. Se não, você tendo o ferro de passar ali ligado, é só passar o ferro que ela apaga tranquilamente, tá? Isso é muito bom, principalmente para quando a gente vai marcar um trabalho que, que, que é marcado lá do direito. Quando a gente faz no avesso também de alguma peça e depois desvira, se a caneta não apaga, fica aquela marquinha às vezes, né? E fica um, um acabamento não muito bom. Então, passa o ferro, depois ela apaga, mesmo sendo do lado contrário do tecido. Tá? Porque ela apaga com calor. E essa caneta, ela é o conjunto perfeito com a régua. Sem a caneta, não, não dá pra trabalhar na régua, tá? Porque a gente precisa riscar, mas também depois a gente precisa apagar esse risco, né? Porque a gente vai costurar, mas não vai sair bem em cima do, 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 do risco. Como que a gente vai fazer, então? Então, tem que ser com essa canetinha mesmo, tá? Esses dois materiais... Uh, são muito bacanas, principalmente para quem está iniciando, eu, eu, eu vou frisar aqui, né? A caneta não, a caneta a gente precisa ter no ateliê, é uma ferramenta uh, indispensável, tá? Quem trabalha aí com, com patchwork sabe do que eu tô dizendo. E a régua para quem está iniciando, né? Que vai usar ali por um bom tempo, até pegar a prática, vai fazer seu treinamento. Pega um algodão cru, uma manta e é só sentar na máquina e treinar. Então, gurias, aqui está a nossa régua já posicionada no tecido, tá? Eu peguei aqui um algodão cru, já coloquei na manta, alfinetei, que é como se eu fosse fazer o meu trabalho mesmo, né? Como aqui é uma demonstração, mas é como se eu fosse fazer alguma peça. Então, eu corto o tamanho da peça que eu quero que eu tá, coloco sobre a manta, sempre deixando uh, uma sobrinha de manta aqui nas laterais, né? E vou posicionar a minha régua. Vocês podem perceber que tem uma seta nessas réguas, olha aqui, ó, tá? Essa, essas setas é para direcionar que a gente pode dar continuidade, porque ela não, a gente não vai quiltar só esse tamanho aqui, né? A gente vai quiltar mais além. Então, é bacana porque a gente vai, por exemplo, posicionar aqui com as setas viradas pra, virada para cima. Não posicionar aqui, por quê? Porque aqui ela já tá mostrando que a continuação pode ser feita pra cá, pra essa direção onde tá apontando as setas. Então, aqui eu faço o risco, aí depois eu venho aqui com a régua e eu dou a continuação do meu risco. 
Então, é uma marca que mostra para que lado segue a continuação da régua, ok? E eu vou riscar aqui assim no centro, que é só uma demonstração para vocês. Eu vou mostrar aqui, ó. Ela tem uma, uma ligação, uma, uma, tra, uma, que é uma separação aqui, ó. Ela tem uma separação aqui, ó. Tá? Por quê? Porque senão a gente não consegue manter o desenho, né, a preso à régua, tá? Tem que, e tem que existir isso, essas partes aqui, porque é o que mantém o desenho preso à régua, senão ele cairia, né, ele vazado, ó, ele sairia do, do trabalho. Então, não faria sentido, tá? Mas, aqui, ó, deixa eu voltar aqui pro meu lugar, tá? Vocês não precisam alfinetar a régua... Pregar a régua, nem nada, tá? É só segurar com a mão mesmo. Aqui eu já tô até usando as luvinhas de que eu tá pra mostrar pra vocês depois. Ó, e eu vou riscar. Eu vou escolher aqui uma cor contrastante com o meu tecido, né? Porque eu quero mostrar bem pra vocês. Mas vocês podem escolher qualquer cor. Sendo o algodão cru, ele, ele é... Pode ser qualquer cor de, de caneta, né? Todas elas vão aparecer. Tá? Aí, eu vou fazer aqui uma demonstração bem rapidinho, porque eu já tenho ali uma peça toda riscada. Hum. Ó, aí eu fiz isso. Depois é só eu emendar aqui, ó. Tá? Então, gurias, aqui eu já tenho a peça toda riscada, já fiz aqui as emendas, né? Já, já fechei aqui, olha como é que fica, ó. Perfeito. Agora, a gente vai para a máquina, eu vou trabalhar na Jack Industrial Kilt, uh, Hat Kilt, tá? Que é lá da Benjamin Máquinas. E vocês vão ver o quanto fica fácil, com o auxílio dessa régua, fazer o quilt. Gurias, a regra do quilt, ela é bem clara, tá? E sempre iniciar do meio para as pontas, né? Assim, para cá, para lá, para cá, sempre do meio e puxando para as pontas, ok? Com a régua não vai ser diferente, então a gente vai escolher um ponto aqui, um determinado ponto e vai iniciar, tá? Depois a gente pode até chegar até esse ponto, puxar a linha para baixo e dar um nozinho, isso auxilia bastante, tá? Então, aqui a gente vai iniciar, Deixa eu puxar a linha. Eu coloquei aqui uma linha bem fluorescente, ó, bem, bem colorida, para contrastar também com o risco e com o tecido. Então, para vocês poderem visualizar aí no vídeo. Então, vamos começar. Eu vou aqui diminuir a velocidade. Pronto. Ó, aí é só fazer o um movimento... Né? Como é início, vocês vão bem devagarinho, depois vai pegando a prática. Por que que a gente precisa fazer uh, seguindo a linha? Não que tenha que ser esse o desenho do seu quilt. Isso é só pra gente acompanhar o movimento desse quilt livre. E como eu disse, são linhas orgânicas, não são geométricas. E que o cérebro da gente vai memorizar, entendeu? É uma memória fotográfica, uma memória tátil, que a gente vai adquirindo aí no treino. Gente, outra coisa, essas luvinhas, elas têm uma borracha que ajuda a segurar o tecido. Porque a mão da gente, ela, ela vai suar, né? Tem gente aí que mora num lugar mais quente, é a mão da gente fica suando, ela produz uma gordura... Então, a luva, ela ajuda, ela auxilia a firmar esse tecido, tá? E, isso é, e a, a, a fazer os movimentos mais precisos, porque às vezes a mão vai e o tecido fica, então aí o sai o quilt errado, e não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa uh, ter sim a luvinha, eu acho importante o uso da luva, né? Eu não usava até pouco tempo, e depois que eu usei, eu senti uma melhora incrível no meu trabalho. Então, fica mais essa dica aí também. Então, é isso aí, ó, gente, vai seguindo, já vou mostrar pra vocês uma parte boa do trabalho pronta, ó, daí eu vou indo um pouco pra cá, né, e vou seguindo, ó, não, gente, não precisa necessariamente ficar hum, 
em cima da linha. Vai sair uma hora, mas não tem problema. Gurias, agora eu fiz um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês como é que ele fica depois de pronto, tá? E também mostrar como funciona a caneta, né? Então, vocês já vão ver agora. Olha só, aqui onde eu fiz a costura, depois é só vir com ferro, ó. Olha a mágica, gente, que legal. As crianças é que adoram essa caneta. Olha só, apaga... Não fica marca, nada, olha ali, ó. Ó, eu vou aproveitar, vou apagar aqui um pedaço, né? Olha só, e tá pronto aí o nosso quilt, né? E fi... você vai ver que não tem defeito, porque mesmo se sa... que saia de cima do risco, gente, depois vocês... isso é só pra criar o hábito de fazer uh, uh, os movimentos, né? Pra gente memorizar os movimentos. Então, é muito prático. Isso, o quilt com o tempo se torna uma digital da artesã. Então, a pessoa que está fazendo o quilt, ele fica como uh, uma digital. Então, a gente sabe direitinho qual quilt é de quem. Então, gurias, além desse, desse vídeo ser uma, uma aulinha para vocês, para mostrar como se quilta com a régua, né? É uma régua super em conta, ela é super barata. Vocês podem entrar lá no site, tem os valores, tá? Além dessa régua de quilt, das canetas que eu falei pra vocês, uh, eles têm a réguinha caras e bocas. Deixa eu só tirar do saquinho aqui pra mostrar. Olha só. Tá? É uma, é uma revista que vem com o um desenho dos olhos e essa em breve eu vou mostrar pra vocês como funciona. Vem a revista, vem a régua, vem as boquinhas, os narizes. eu vou mostrar como é que se usa. Uh, tem projetos também de pet applique, gurias, muito bacanas e super em conta, tá? Uh, tem revistas que vêm com réguas também, que ensina a fazer régua de barrado, que tem vários passo a passo aqui dentro. E também tem as réguas de barrado, que em breve também eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Que ensina a fazer barrados de panos de prato, uh, bem diversificados, com desenhos geométricos. Também tem assim com tranças, trançados, né? Então, aí, ó, tem a trança fina, tá? Tem cupcake, aí começa os motivos de cozinha. Esses trançados dá também pra toalha de rosto. E, e então são super dicas aí que em breve aqui no canal Lise Costa Ateliê vai ter pra vocês. E eu vou deixar na descrição do vídeo os lugares uh, que muita gente me pergunta onde eu comprei minha máquina, que é a Jack, que quilta super bem. É lá no Benjamin, as luvinhas da Márcia Baraldi, tem o site da Márcia Baraldi, no Benjamin também. As canetas e as réguas são lá na Editora Craft. Então vai estar tudo na descrição do vídeo aí pra vocês, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um likezinho aí, compartilha com as amigas. Um beijo grande e até mais!